வணக்கம் நான் மாலனி டிவிலேருந்து தமிழச்சி பேசுகிறேன் இப்போ முதல்ல நம்ம வர ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருக வருகைன்னு நல்ல விதமாக வரவேற்போம் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு நிம்மதியோட ஒரு சவாலோட நம்ம எதிர்கொள்வோம் எப்படின்னா நாம் மட்டும் நோய் இல்லாத வாழக்கூடாது நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் நோய் இல்லாத வாழ வைப்போன்ற முடிவோடு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதை வரவேற்போம் வரவேற்கும்போது அந்த நோய் எது நோயின்ற கான்செப்டில் தான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் எது நோய் இந்த வந்து நோயின்னு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து பயந்துன்னு நோய் நோயின்றோம் சாதாரணமாக கை கால் வந்தாவே நம்மளுக்கு உடம்பு நோய் நம்மளுக்கு அல்சர் வந்துருக்குது உடம்பு நோய் சுகர் பிபி வந்துருக்குது நோய் மனசில் வந்து இந்த கவலை வந்துச்சுன்னா அதுதான் நோய் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து மனநோய் மன நோய் தான் வந்து எல்லா டிசீஸுக்கும் காரணம் மனசில் நம்மளுக்கு கவலை இல்லைனாக்கா நோயே கிடையாது எந்த நோய் எப்படி இருந்தாலும் எதிர்த்து போராடுற சக்தி நம்ம மனசில் இருக்கணும் அதாவது நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது அந்த குறிக்கோளை வச்சு நம்ம பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் அது மன நோயிலேருந்து நம்ம விடுபடுற மாதிரி பசிக்குது பசிக்கின உடனே ஐயோ எப்படி சாப்பிட்றதுன்ற கவலை போகிறது இல்லை பசியை தான் சாப்பிட்டுடுறோம் அது மட்டும் நம்ம தீர்வு நம்ம உடனடியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வந்து நோய்க்கு மட்டும் நம்ம உடனடியான முடிவுக்கு வர்றதில்லை நம்ம இன்னொருத்தரை சார்ந்து தான் அந்த நோயை நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோம் எப்படி இன்னொருத்தரை சார்ந்து அட அதிகப்படுத்துகிறோம்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொருத்தரை சார்ந்து எப்படி நம்மளுக்கு நோய் அதிகமாகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்களேன் சாதாரணமாக இப்போ வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து டயர்டு வரலாம் ரொம்ப அதை வெயிலில் அங்கங்கே ஹார்டு ஒர்க் பண்ணால் பாடி பெயின் எதுனா எதுனாலும் வரலாம் வந்தால் அது பெருசாக எடுத்துக்கவே கூடாது நம்ம வந்து ரிலாக்ஸாக மனசு ஒரு நிலைப்படுத்தி நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுத்தாலே எந்த வழியும் போயிடும் இப்போ சுகர் பிபி வருது அல்சர் வருது இந்த உடம்பு உபாதிகள் வருது சில டிசீஸ்லாம் வருதுன்னுட்டு ஜன ஹியூமன் பீயிங்க்கு அத்தனை பேருக்கும் எல்லா டிசீஸும் வருது இது நம்ம பெருசாக பண்ண வேணாமே பெருசாக பண்ணனா தான் நம்மளுக்கு வியாதி இப்போ வியாதின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தலைவலி இருக்கும் அந்த தலைவலி வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணால் சில பேருக்கு சில விதத்தில் தலைவலி வரும் அதை மண்டை காஞ்சி போனால் தலைவலி வரும் கவலைப்பட்டால் தலைவலி வரும் அந்த மாதிரி சில டிசீஸ் அந்த தலைவலிக்கு சில காரணங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தலைவலி வரும் அந்த தலைவலி எப்படி போகலாம் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம அந்த தலைவலி எப்படி போகிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கே தான் இருக்குது கை வயிறு அதாவது தலைவலின்னும் போது யாராவது ஒருத்தர் இப்படி அழுத்தி விட்டாங்கன்னாவே தலைவலி ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் உட்காந்து அவங்க நம்ம கூட ரிலாக்ஸாக பேசினாங்கன்னா தலைவலி போயிடும் இந்த இந்த தலைவலி வந்து பெருசாக பண்ணிவிட்டு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோமா நான் டாக்டர்கிட்ட போகிறது தப்பு சொல்லலை சின்ன வழிக்காக நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் தேவையான செக் பண்ணிவிட்டு தலையில் இது இருக்கும் அது இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கணிப்பில் தான் அவர் மருந்து கொடுப்பார் கன்ஃபார்ம் பண்ணி மருந்து கொடுக்க மாட்டார் அதாவது இந்த தலைவலி வருதுன்னா நரம்பு வீக்காக இருக்கும் கண்ணு ப்ர பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை கொடுத்துருவாங்க அவங்க நம்ம சொல்கிறத வச்சு நம்ம கொடுத்துருவாங்க அவங்க வந்து என்டாஸ்கோப் எதோ உள்ளே போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை நம்ம சொல்கிறத வச்சு உள்வாங்கி அவங்க அதுக்கு மருந்து ஏற்றி ஊற்றுவாங்க அதை நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஏற்றுன்னு வந்து வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு தலைவலி வந்து சாதாரண வலிக்கு அவங்க டோஸ் கொடுத்துருவாங்க எவ்வி டோஸுன்னும்போது ஒரு சம்டைம்ஸ் வந்து மாத்திரை எடுக்காதவங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியே அதிக டோஸு அவங்க தொடர்ந்து மாத்திரை எடுக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்ஜி செவன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரிலாம் போகும் அந்த மாதிரி எவ்வி டோஸ் நம்ம சாப்பிடும்போது வயிற்றுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும் அந்த வயிற்றில் போயிட்டு இறைப்பையில் போய் தங்கும்போது என்ன பண்ணோம் நொதி பொருள் சுரக்கும் நொதி பொருள் சுரக்கும்போது இது வந்து கெமிக்கல் அந்த மருந்து வந்து அல்லபதி மருந்து வந்து கெமிக்கல் இந்த நொதி பொருளை வந்து அசிட்டிக் ஆசிடு சுரக்கும் இது ரெண்டும் சுரந்ததுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அல்சர் பண்ணணுமானு அதை மாத்திரையால் அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து எனக்கு அல்சர் இருக்குது வயிற்றில் அப்படின்னு பயப்படுவாங்க அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அதே நிறைய தண்ணி குடிக்கலாம் கூலிங்கான ஐட்டம் பழம் கீரை எல்லாமே சாப்பிட்லாம் நேச்சுரல் ஃபுட்டு எடுத்துக்கலாமே 
இதை சாப்பிட்டாலே வயிற்றுல அந்த மருந்து இருந்து வேலை செஞ்சதை வந்து சரியாயிடுமே அதே மாதிரி பிபி நம்மளுக்கு வந்து ரத்த கொதிப்பு இருக்குதுன்னு அதை பெருமையாக சொல்லிப்பாங்க எனக்கு சக்கரை இருக்குது அல்சர் இருக்குது ரத்த கொதிப்பு இருக்குதுன்னு இது ஒன்றும் பரம்பரை சொத்தாக இது நம்மளாக பார்த்து வர வைக்கிறது பரம்பரை சொத்து பார்த்து அப்பா அம்மா கொடுக்குறது தான் பரம்பரை சொத்து இது வந்து அப்பா அம்மா கொடுக்குறது இல்லை அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய வியாதின்னு சொல்லுவாங்க பாரம்பரிய வியாதின் போது ஜெனடிக்ஸ் பிரகாரம் பார்த்துருந்தாங்க இப்போ எல்லாருக்குமே பாரம்பரியம் இல்லாத வருது பணக்கார வியாதின்னு சொல்லுவாங்க அப்பா இப்போ எல்லாருமே பணக்கார சுகர் பிபி இருக்கிறவங்களாம் பணக்காரனா பணக்காரனே கிடையாது மனசு தான் காரணம் சில பேர் வந்து மனசோறு மனசோறு மனசோறுன்னும் போது நம்மளுக்கு பணம் இல்லை நம்ம அவங்க மாதிரி நம்மளால வாழ முடியல எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் போயிடுதுன்னு மனக்க வளர்த்தாங்கன்னா நோய் வந்துடும் இந்த நோய் வந்து எதுக்கு எதை கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து அங்கே பண்ணி இங்கே பண்ணி பெருசாக பண்ணி உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து ஒரு வழியாயிடும் மனக்கவலைக்கு மருந்து இல்லை நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது அந்த மருந்து எதையும் எதிர்த்து நின்று போராடணும் நம்ம வந்து எந்த வேலை சின்ன வேலை பெரிய வேலை எந்த வேலையும் பார்க்காம நம்ம வேலையை நம்ம செய்யணும்னா கரெக்டான வேலையில் கரெக்டான சம்பளம் வாங்கி நம்ம செஞ்சோம்னா அது மன நிம்மதியோட நிறைவோடு இருக்கும் இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் பிபி சுகரு அல்சரு வேதி வாந்தி ஸ்கின் டிசீஸு தலைவலி முடி உதிர்து இந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கிற அத்தனை நோய்க்கும் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் அவங்கள வந்து வஞ்சனை இல்லாத மாத்திரை எழுதி கொடுத்துருவாங்க வாங்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து தீர்ந்து போச்சு இந்த தலைவலி போல் மாத்திரை தீர்ந்து போச்சு நம்ம மறுபடியும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அவர் என்ன பண்ணுவார் இன்னும் கொஞ்சம் டோஸ் ஹெவியாக கொடுத்துருவார் இந்த மாதிரி போக போக படி படியாக நம்மளுக்கு அது பழகிடும் டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் நம்மளுக்கு நல்லாகும் அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் நல்லாகும்னு அந்த கான்செப்ட் வந்து மனசில் மண்டையில் பதிஞ்சிடும் அதை வந்து பதிஞ்சிட்டு பின்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை தூக்கி போட்டால் ஒரே தலைவலி போகாது இப்போ அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து மாத்திரை மருந்து வாங்கிடுறோம் வாங்கிட்டா இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு ரத்த ஓட்ட சீர் கிடும் அதாவது நம்மளோட ரெட் பிளட் செல் வந்து மூணு மாதம் தான் அது வாழ்நாள் மூணு மாதத்துக்குள்ளே அது இறந்துடும் புது செல்லு வரும் அதுக்காக நம்ம இயற்கை உணவு அப்புறம் கீரை காய் பச்சை காய் கறிக்கீரை இதெல்லாம் தான் சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னேன் அதை சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு சரியாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு துரித உணவு போட்டாமல் புதுசாக ரத்த விருத்தி ஆகாது ரெட் பிளட் செல் வந்து மூணு மாதம் ஆயில் காலம் அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே அது செத்து போச்சுன்னா வேறு செல்லு உற்பத்தி பண்ணோம் அதுக்காக நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக நம்ம வச்சுக்கணும் இதுக்காக மந்து மாத்திரை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அந்த சாப்பிட்றதுனால ரத்த ஓட்டம் சீர்க்கிடும் ஒன்று அப்புறம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் போது கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்புறம் வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அப்புறம் ரத்த ஓட்டம் சீராக போகாமல் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா உபாதி வரும் சில பேருக்கு லங்ஸில் வந்து சளி அடைச்சிக்கும் அதாவது தலைவலி கோல்டு அப்படின்ட்டு போனாங்கன்னா அவங்க மாத்திரை மருந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த லங்ஸில் போய் அந்த சளி அங்கங்கே தங்கிடும் பிரீத்திங் வந்து நம்மளுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இந்த நம்ம இயற்கையாக சின்ன ஒரு தலைவலிக்காக போயிட்டு நம்ம இவ்வளோ உபாதியை நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏற்றிக்க கூடாது ரெட் பிளட் சில அழிஞ்சிச்சுனாவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கனையும் வேலை செய்யலை அப்படின்ற மாதிரி தான் அழிஞ்சிட்டு புதுப்பிக்க முடியலன்னும் போது ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இது தூண்டு விற்கிற விதத்தில் தான் நம்ம வந்து சில எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் யோகா பண்ணலாம் சிறுதானியங்கள் சாப்பிட்லாம் இயற்கை தானியம் அதாவது கீரை காய் பச்சை பச்சை காயெலாம் சாப்பிட்லாம் பிஞ்சு காய்ங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டாலே நல்லா ரத்த விருத்தி ஆகும் அயன் சத்து நிறைஞ்ச கீரை இருக்குது புரதசத்து தாதுப்பு இந்த மாதிரி நிறைஞ்ச ப்ரோட்டீன் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இயற்கை தானியத்துலேயே இருக்குது இதை நம்ம சாப்பிட்டு சரி பண்ணிவிட்டால் எந்த நோயும் நம்ம கிட்ட வராது வராதுன்னும் போது நம்ம உடலே நம்மளே பாதுகாக்கலாம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட தேடி போக வேண்டியது இல்லை எதனால் நம்மளுக்கு இந்த நோய் வருதுன்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தாலே சுகர் வந்ததுக்கும் தீர்வு வரும் பிபி வந்ததுக்கும் தீர்வு வரும் கொலஸ்ட்ரால் கட்டிக்கும் தீர்வு வரும் அந்த வயிறு கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கும் வயிறு பிரச்சனை அதுக்கும் வந்து தீர்வு வரும் தோல் வியாதிக்கும் தீர்வு வரும் இதை நம்ம வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள காய்கறி பழம் கீரை இதை சாப்பிடுங்க ஐஸில் வச்சு சாப்பிடாதீங்க சாதாரணமாக நேச்சுரலாக இருக்கிற பூமிக்கு மேலே வளையிற எத்தனையும் நம்ம நம்ம சாப்பிட்லாம் எதுவும் அவாய்ட் பண்ண வேணாம் பூமிக்கு அடியில் வளையிறது மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வைங்க அப்புறம் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு நிம்மதியாக சாப்பிட்டோம் எனக்கு முதுகு வலி வருது எனக்கு ஜீர்ணம் ஆகலை எனக்கு முட்டி வலி வருதுன்னு என்ன சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ட உடனே தூங்காதீங்க ஒரு
மண்டையிலேருந்து ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து காலுக்கு எல்லாத்துக்குமே அனைச்சி செயலுக்கு அது ஈடுபடும் அப்போது வந்து நம்ம தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா படுத்து தூங்கும்போது அந்த அனுச்சை செயலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் தண்டுவனை வந்து இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது எல்லோரும் பார்த்துருப்பாங்க அந்த வளைஞ்ச மாதிரி நேராக படுக்கும்போது கொஞ்சம் நேராக வந்துடும் அது வேலை செய்யவே மறந்துடும் அப்போ சில உபாதிகள் நம்மளுக்கு ஏற்படும் அதனால் சாப்பிட்டோடனே தூங்காதீங்க மேலும் விவரம் வேணும்னா கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும் நன்றி